key. Uh, but who already process? You can show up what what you get, and then we can share together. Satu kamu lagi pun ada dalam ni. Maybe they they can give their opinion what 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 is the what what you have. You just you just show to us, and then we can comment. Kalau tak nanti you tak dapat belajar. You kalau saya tunjuk, asyik saya je tunjuk. You you tak you tak show you punya effort untuk proses and then keluarkan report. You tak feel dia punya dia punya uh, you tak dapat feel lah how to process the data. Hello, siapa boleh share? Anip mana Anip? Tadi dengar main game menembak banyak 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 kali tu. Dia kuat menembak kan? Jadi mungkin dia Mungkin dia dah proses banyak benda lah tu Eh you jangan malu lah sebab This is the you punya platform ni Kalau you tak tanya Saya pun tak tahu apa benda yang you tak faham Jadi it's difficult to me to help you. Nah, you kena you kena you kena berani bertanya. But next time you akan pergi survey camp kan? Survey camp benda yang sama dan hopefully survey camp you, you, you dah boleh independent. Benda yang sama je dalam survey camp you akan you akan buat. You benda-benda yang yang sama je. Survey camp mesti jadi punya. Pentas negeri dah boleh, takkan sebaik yang tak boleh kan? It doesn't matter if you are wrong. You just share what you get from your baseline processing. And then we can check together. Okay. Maybe you punya kawan-kawan lain pun can, uh, boleh dapat manfaat from uh, you punya sharing. What do you mean, Shafiq? Betul, memang tak dapat 100% tapi you need to have a basic idea apa benda yang apa benda yang you nak you nak buat. Macam ni lah, this, this is the the forum you can share what you not understand. And you, you keluarkan balik you punya report, okay apa benda yang you tak faham. Maybe you, you tak proses, you maybe you dah proses ada benda yang you tak faham not not only the baseline processing report maybe how how to import the data kenapa data macam ini kan bila sebelum you process the data i give the data to you i discuss with you how to uh, qc the data using teqc using gnss qc using Uh, apa lagi? Ada beberapa sebab artikeli how to how to ensure our data is is good. You you punya observation on the side meet all the criteria on GPS observation. You nak tengok multi pass, you nak tengok you punya sky plot, everything I already saya dah bagi tahu kat you. And then saya nak dapat report balik apa yang you dapat. Terus uh, kalau you tak you tak boleh tunjuk apa yang you buat And then, uh, susah juga saya nak, nak nak bantu you kan sebab saya dah bagi tahu you dah sampai ke adjustment 
mean adjustment is the last product in uh, producing a GPS point. Then you dapat coordinate. You nak kena tahu what is the what behind the coordinate, berapa accuracy of the coordinate. Uh, barulah benda tu datang kan. Kalau tidak is macam mana uh, kita nak share. Ha, macam mana sekarang ni? Now, macam mana apa nak buat ni? Tak tak? You pun masih, masih you kan? Okay, apa dah cadangan Syafiq? Okay, buat dulu. Okay. Tak apa. That is the, the good idea from you. Okay. Okay, sebab cuti, betul, sebab cuti. Okay, we make a, a simple decision right now. I give you a time. This week, you do your baseline processing. Maybe, maybe you, you can share the baseline processing. You don't need to use uh, lima orang, seorang akan buat semua. Maybe you can share dua ataupun tiga orang buat satu baseline processing ha, tapi you combine together tapi kalau you boleh buat by your own that is a lagi bagus, is lagi bagus it's very good because you feel how tough untuk buat processing ok so sekarang saya assume sampai baseline processing is ok of that is KO apa you punya, what do you mean by sampai baseline processing is okay? That is, you punya ni ke? You dah okay, you already create 8 file. The rest. You already process, but the first file you, you created, you look into your baseline processing. What you need to you what you need to analyze in your baseline processing report okay i give you now kita buat simple decision you process by your own next week you bukan next week lah maksudnya during this week you look at the baseline processing report you try to understand what the baseline processing report produce how to analyze the accuracy how to come out with the analysis on the baseline processing how to ensure our baseline processing is good okay semua tu ada dalam manual trimble setiap every every single result yang keluarkan tu yang dikeluarkan tu dia ada standard value dia you boleh baca, you, you, you boleh google dan you, you cuba match kan, ok dia punya result dapat macam gini and then dalam manual kata result dia mestilah less than bla 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 ok kalau result dia less than certain value, ok we consider our root mean square error is good our horizontal position is good, our baseline bila panjang what happen, ayah itu yang You, you boleh buat discussion by among you juga, tak ada masalah pun tak adalah kita gunakan platform kelas uh, ni untuk baru kita nak discuss lah, then you discuss and then you you voice out what is your, your, your problem, bila you dah, you dah ada proses, you dapat something barulah kita, kita boleh berdiskusi lah, barulah datang two ways punya communication kalau oh, tak rugi, you, you datang just you dengar saya mencakap and then we dismiss and then you tak dapat apa you pun tak cuba sendiri itu yang kita yang pada saya sangat rugi lah yes saya tahu duduk kat rumah is bukan the best time untuk apa ni buat online lah 
banyak benda lain kan nak kena lipat baju nak kena buat benda lain tapi baru bakrut kita tak ada no solution lah kan sebab tu saya tak tak nak drag you lama kalau dapat dalam 15 apa ni setengah jam ke sejam untuk Uh, untuk untuk attend class and then you you, you, you buat by your own self lah maknanya tengah malam tu kan you cari tak masa kan uh. itu semua perkara biasa je Iqbal mak suruh pergi kedai ya, kita kena, saya pun kena faham lah you duduk kat rumah, you ngadak laptop mak bapak jeling je kan apa lah tak buat kerja kan uh, adik kacau lah uh. Saya rasa explanation daripada daripada import data sampai you keluarkan sampai you keluarkan uh, adjustment ada masalah tak? Kalau untuk you you apa ni you follow the procedure first. Import the data, identify you punya baseline, buat you punya baseline, create you punya independent baseline, save file and then combine together all the baseline keluarkan dalam bentuk uh, buat adjustment menggunakan uh, minimum constraint and then keluarkan dalam bentuk final ataupun over constraint dia punya prosedur tu ada ada siapa tak yang tak boleh kecap dia punya proses tu standard of prosedur tu Ah okey, sebab kata okey ada record. Okey, should be no problem. Mana daripada mula sampai habis tu saya rasa okey. Okey, sebab YouTube cara nak guna yes, you can you can boleh refer YouTube. Tak ada masalah. Cuma tak buat lagi je. Okey. That is the problem. The main problem dia adalah sebab you tak buat lagi. Okey, tak apa. Now start sekarang ni, you process by your own self, you follow the procedure, you buat minimum constraint, you buat maximum constraint. Lepas you buat, you buka balik report, you analyze the report. Okay, bila you analyze the report, you discuss among you, next week, hopefully you ada something yang you, you nak tanya. What, kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni, result ni jadi macam ni. Uh, kita, kita, kita berdiskusi, kalau tak, kita tak dapat apa. kami kat polis pun tak belajar. Ha. Itu berat dah. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi uh, pada saya better you 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 buat you punya kerja. Sama juga macam dekat de, kalau di UiTM pun bila saya tanya you if you not uh, you do not have any question and then we dismiss the class. Ha, jadi sekarang ni if you have a, kalau you rasa tak boleh tunggu next week you boleh campak you punya soalan dalam you can ask me in in WhatsApp lah. Saya tak ada masalah untuk ni. Kalau kata perlu kalau you you nak jumpa juga dalam dalam Google Meet, you rasa tak puas hati you nak tunjuk juga apa yang you ni, you just let me know when, what what is the time and then kita jumpa dalam Google Meet kalau you nak personal. Saya tak saya tak ada masalah untuk bantu you. As long as you nak belajar je. Kalau you tak nak belajar, itu terpulang. Up to you. Okay. Make sure you punya report, you submit before 1st of July. That is the mandatory sebab tak kena bagi markah dan sebagainya. Sebab kita kena marking individually. And then you need to also uh, alert on the you future punya notice sebab Uh, ada assignment yang you kena submit, ada ada test, ada quick test yang you kena buat. Uh, saya tak nak sebab bila kita bila saya dah set time kat situ tu. Uh, bila you bila you dah apa ni you tak boleh nak submit sebab saya tengok dalam you future ramai yang ramai yang tak submit. Uh, jadi ada masalah nanti. Sebab saya tak boleh nak bagi markah sebab markah semua ditarik secara online kan. Bukan malas tapi tak perasan. 
Uh, you kena alert sama-sama you lah dalam kita ada group WhatsApp kan siapa yang dah submit tu tolonglah bagi tahu pada kawan-kawan yang tak submit uh, doktor ya, ya, ya. untuk yang latest punya test ni uh, apa tu uh, yang ada 10 question tu ha? yang tu uh, tak masuk dia tak kira dengan apa yang isi punya question tu lagi kan let's say dia kalau dah jawab benda tu eh, dia, you kena jawab dia, dikira uh, apa tu markah uh, tu just untuk objektif lah apa yang dia tunjuk tu ya yeah, betul ok ok uh, sebab saya dah bagi jawapan kat situ dah jadi bila you salah dia terus automatically calculate tapi yang you type tu uh, tu belum hmm. ada markah lagi ok ok uh. ok you kena you kena make sure benda tu you, you, you settle sebab benda tu semua markah nanti saya akan buka dan saya akan check you punya saya akan marking and then you dapat terus markah you berapa saya tak tahu kalau you ada problem dengan assessing you nak assess all the, the all the material ataupun all the assessment you kena bagi tahu sebab saya saya tak saya tak saya tak tahu Okay. Contoh eh, satelit of concept of satelit jadesi. Pakai Anik Razin 1 2 3 4 Wan Muhammad Nur Hilmi Muhammad Haziq Jo Adi tu memang dah tak ada dah 1 2 3 4 5 6 6 orang tak submit kenapa saya tak boleh nak sekarang ni saya tak boleh nak open lagi sebab yang lain semua dah dapat, dapat markah dah Assessment baru ni assessment apa eh? Overview of physical jersey kan? Uh, betul betul uh, Ending dia ada tiga hari lagi uh, Most of you tak hantar lagi ada berapa orang je yang dah submit Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam orang saja yang dah submit Uh, Farhana draft but not submit not submitted lagi Hopefully you you, you kena alert lah benda tu saya dah bagi dalam whatsapp Terkejut tak dapat full mark ha, biasa lah Kita akan count balik dalam you punya assessment Dalam test you, dalam quiz you, dalam assignment Hopefully you you kena participate lah sebab saya, ha, saya risau nanti ya yeah. uh, untuk yang first assessment tu macam mana saya tak dapat hantar dia tu ha, itu, itu masalah dia tu <laughs> aduh <laughs> kita tengok last nanti macam mana kalau kata still boleh key in markah you hmm. kita boleh key in lah ha, you, saya minta you hantar nanti lah hmm. tapi kalau dah tak boleh masuk Allah. markah tu memang tarik ha, yang itu Wallahualam kita <laughs> <laughs> Ha, itu sebab tu bila online system ni uh, yang itu yang masalah dia sebab kita tak ada budi bicara dah kan hmm. ha, dia robot kan ha, robot dah tak ada budi bicara dia AA lah dia kalau kita suruh tutup pukul 12 pukul 12 lah dia tutup ha, yang itu yang, yang yang ada sikit masalah okay. tak apalah yang, yang, yang you tak buat you prepare saja soalan dia and then kalau ada ruang untuk you submit nanti saya, saya akan bagi tahu you kena submit tapi right. kalau tak ada ruang nanti hopefully yang ada tu you boleh you you still dapat mark janganlah you dah tak sambil yang satu yang then the rest you buat tak tahu je kan <laughs> ha, itu lagi masalah ha. and then uh, ya kita pun tinggal lagi tiga tiga kelas lagi and this is good lah sebab kita tak nak you fail uh, but kalau you nak you fail 
Saya pun tak ada masalah juga ah, tapi you tak nak, kalau you nak fail, you jangan submit semua kan. You attend class tapi you jangan submit semua kan. Ha, boleh ya. Ha, hopefully, yalah, this is the the opportunities to you untuk untuk lulus dan good dapat good mark. Sebab apa? Banyak sistem online. You boleh, still you can baca buku, you boleh search kat internet soalan-soalan apa ni jawapan-jawapan dia. Tapi juga dengan final assessment, you still kita allow you jawab mungkin uh, satu hari pagi sampai petang and then you you have ample time to to answer the question jadi hopefully you can get a uh, better result yalah exam final assessment is 50% but before 50% tu you ada report you ada test you ada quiz uh, yang itu semua adalah peluang-peluang you untuk untuk still get a good mark kan kalau final exam dulu, you dah, dah takut dah, mungkin you akan, maybe the, the good pun, you boleh pergi sampai uh, 30-40% je kan, over 50 hmm. ha. sekarang ni, you, saya rasa most of you can get more than 30-40% sebab jawapan semua, you boleh find out dekat internet even, even soalan tu adalah soalan open-ended hmm. For example, the procedure. Procedure, you own procedure. Saya rasa tak, tak, tak ada isu dah untuk, untuk ni. Cuma sekarang ni, the, the main issue adalah you submit, tak submit. You punya report, assignment and everything. Sebab kita, mark, mark kita semua based on uh, reporting yang you hantar kan. Sebab you nak hantar physical ni dah tak boleh lah. Sebab you tak boleh datang UITM. Kalau dulu you boleh selit bawah pintu dan sebagainya kan. Tantang lambat pun tak ada masalah, you slate je, kita pun marking juga lah, tak ada, tak ada isu. Sekarang ni, dah online kan? Macam mana you nak slate lagi bawah pintu? Uh, okay. Decision hari ni adalah you, you you make your own processing. You find out the the, the what you what you do not know in the report. And then we make a discussion next week. Hopefully next week. Uh, tak ada isu, tak ada banyak isu sangat yang uh, admin admin work ni lah kadang tiba-tiba kena meeting lah online meeting dan sebagainya kan uh, hopefully uh, kurang yang itu dan kita boleh fokus untuk jawab soalan-soalan after this uh, lebih kepada soalan saya nak you tanya soalan apa yang you tak faham even though lecture kalau you tak faham pun you boleh tanya dekat dalam praktikal Yeah. You kena buat report. Yang itu the, the, the most important thing lah. Sebab report is 30% you punya total mark. Okay. Bukan bukan sikit lah. Banyak 30% kan. 30% hilang. You tinggal 70%. 70% untuk paling tinggi pun you boleh dapat B- lah. 70% kan. Itu kalau full mark. Okay. Hopefully you can manage yourself tahu duduk rumah is not easy untuk you study tendensi untuk you buat benda lain ni sebanyak lah kan itu kita tak boleh nak nafikan lah ok kalau tak ada soalan uh, kita tangguh kelas dengan tasbih kifarah dan umur kitab eh umur kitab tasbih ni <laughs> tasbih kifarah dan sulatul as <laughs> Okay, jumpa lagi next week uh, Jumat ni ya, Jumat ni ada kelas kan, macam biasa Okay Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh